د افغانستان د سولې په پروسه کې د پیاوړي ګډون پر بنسټ له چین څخه د افغان ولسمشر غوښتنې د سولې پروسې د تعلیم مشرانو د لیوالتیا زیاتېدا په هېواد کې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي بریدونو ډېرېدل د تیلو د بیو په لوړېدو کې په لاس لرونو د یو شمېر دولتي کړیو تورنې ده د ایران د ځمکنیو زیرمو په برخه کې د پانګونې کمېدل د امنیت شورا له لوري د سوریې د پوځ په لاس د وروستۍ وژنو غندنه او په تاجکستان کې جوماتونو ته د تنکۍ ځوانانو پر ورتګ بندیزونه سلام او شیخ چاره نن پنجشنبه د یو درې سوه نوي لمریز کال لس بری یاسات دیارلسمه او د روند بازار یولسم زیریز کال لګه سل رومه نیټره سوسو پام را روم لافغان نیو سخه د شپه و بجو خبری سرویس ته ویاند رازمال زمان د کندوز ویلایت د مرکز اروند خانابات بندر سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي پر موټر چاودنه سوي د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي چې دغه چاودنه نن سهار د کندوز د ملي امنیت د پنځمې ښاري حوزې د مشر پیند محمد پر موټر سوې چې په ترس کې نوموړي وژل سوی او دوې ماشومانې پکې سختې جوبلی سوی دی نوموړي زیاتوي چې ټپیان یې روغتون ته رسول سوي دي خو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د هېواد په کچه ترافیکي پیښو اوه ویشتنو ته مرګ ژوبله وشیره لومړۍ پیښه تیر شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره سوی چې له امله پنځه تر امړه او پنځه نور ټپیان سوي دي د ننګرهار د ترافیکو مدیر وایي چې د وژل سو په ډله کې دوې ښځې او درې نارینه هم شامل دي نوموړي زیاتوي چې نن سهار د همدې ولایت د بډی ګوټ ولسوالۍ په باریکاب سیمه کې هم د یوې ترافیکي پیښې له امله دوه تنه ټپیان سوي دي له بلې خوا د خوست کابل پر لویه لاره د یو پلان کوچ ډوله او هیلو موټرو تر منځ اټکر کې پنځلو سنو ته مرګ ژوبله وشیره د خوست د امیر روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله وایي چې په دغه پیښه کې د دریو ښځو او یوې ماشومې په ګډون اته تنه وژل او اوه نور ژوبل سوي دي افغان ولسمشر له چین څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په ټینګښت کې پیاوړی رول ولوبوي کرزي د چین له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې چین کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي افغان ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د هېواد د بیارغونې لپاره له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي ولسمشر کرزی د چهارشنبې په ورځ د چین له دولتي تلویزیون سی سی ټي وي سره په مرکه کې ویلي چې چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ رول لوبولی سي چین کولی شي لویه مرسته وکړي چین نه یوازې کولی شي چې له دوه زره څوارلس کال وروسته د افغانستان ملتیا وکړي بلکې باید سر له همدې ورځې لاس په کار شي ما په دې اړه له هوجنتاو سره څو ځله خبرې کړې او له هغه مې غوښتي چې موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د چین پیاوړي رول ته اړتیا لرو افغان ولسمشر وړاندې ویلي د چین لپاره په افغانستان کې ګڼ شمېر اقتصادي فرصتونه چمتو دي او افغانستان په نړۍ کې د چین د سوداګرۍ د ودې لپاره غوره مسیر دی کرزي زیاته کړې چې داسې ګڼ شمېر مسایل شته چې کولی شي د چین او افغانستان اړیکې پراخې او پیاوړې کړي ولسمشر د هېواد اوسني وضعیت ته په کتو په دې باور دی چې سیاسي خبرې اترې د روانې لانجې د حل یوازنۍ لاره ده افغان ولسمشر ټینګار کړی چې افغان طالبان د کومې ترهګرې شبکې یا سازمان غړیتوب نه لري بلکې دغه شبکې او سازمانونه له دوی ناوړه ګټه پورته کوي کرزي هیله ښودلې چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون ومني او له خپلې ټولنې سره به یو ځای سي چین څخه د سولې په پروسه کې د پیاوړې رول لوبونې غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان ولسمشر هېواد ته د خپل سفر پر مهال له ولسمشر کرزي غوښتي وو چې له امریکا را وګرځي او د چین خوا ته مخه کړي طالبان به د بون په دویم کانفرانس کې ګډون ونه کړي خو د استانبول په کانفرانس کې د ګاونډیو هېوادونو ژمنې به د سولې له پروسې سره د هغوی د یو ځای کېدلو لپاره قوي پیغام ولري په کابل کې د امریکا سفیر سره له دې چې طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼي خو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هېواد رول خورا مهم بولي 
په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر نامنی او د اقتصادي زیربنا او نشتون د هیواد لپاره دوه ستر ستونزې بولي او زیاتوي چې د کاری فرصتونو د برابرولو له تروریزم سره پر مبارزه او په هیواد کې د امنیت پر ټینګښت باید تمرکز زیات شي همدارنګه له افغانستان سره ستراتیژیک همکارۍ ارزښتمنې وبللې فرق نه کوي چې له افغانستان سره د امریکا ستراتیژیکې همکارۍ د یوه تړون له مخې وي یا د یوې اعلامیه مهمه دا ده چې په دغه سند کې څه شی نغښتل سوي دي افغان حکومت باید زموږ سره دغه سند شریک کړي تر ټولو مهمه دا ده چې په دغه توافقنامه کې زموږ همکارۍ او اړیکې څنګه ځای پر ځای سوي دي راین کراکر ټینګار کوي چې طالبان به په دویم بون کانفرانس کې ګډون ونه کړي او د هغوی د ګډون لپاره هیڅ اړتیا نشته نوموړی زیاتوي په هغه ناسته کې چې ښایي په استانبول ښار کې په نومبر میاشت کې ترسره شي د افغانستان ګاونډي هیوادونه به په دغه هیواد کې د سولې او ثبات له راوستو او امنیت له ټینګښت ملاتړ کوي طالبان به د بون په دویم کانفرانس کې ګډون ونه کړي موږ په دې باور یو چې په دغه کانفرانس کې د هغوی ګډون ته هیڅ اړتیا نشته زه فکر کوم هغه کانفرانس چې په استانبول کې جوړیږي د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او دا به خپله د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره یو پیاوړی پیغام وي د بن په دویم کانفرانس کې د طالبانو د ګډون خبره په داسې حال کې د امریکا د سفیر له لوري راغبرګه شوه چې د مدني ټولنې چارواکي او شنونکي په دې اندي که طالبان د بن په دویم کانفرانس کې ګډون ونه کړي نو دغه کانفرانس به د تیر په څیر د نورو غونډو او کانفرانسونو په څیر بې پایلې وي د سوجې له پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو لېوالتیا زیاته شوې ده لویدیز چارواکي پرې آن دي چې طالبانو د داسې مقالې په خپل ویب سایټ کې خپرې کړې چې څرګندوي دغه ډله د خبرو له لارې د جګړې پای ته لېواله ده طالبانو په دغو مقالو کې د بهرنیو ځواکونو وتل خپل اصلي شرط نه دی ګړلی په داسې حال کې چې له دې وړاندې یې خبرو لپاره خپل لومړنی شرط هم د موضوع په ګوته کوله نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په تېره کې د طالبانو او افغان چارواکو لخوا د طالبانو سره لیدلې شوي دي چې په ترڅ کې طالبانو ټینګار کړی چې له هر ډول خبرو اترو مخکې باید نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي خو د طالبانو په ویبسایټ کې وروستۍ خپرې شوې مقالې په ډاګه کوي چې دغه ډله اوس د بهرنیو ځواکونو وتلو ته دومره لېوالتیا نه لري او چمتو دی چې د دوی په شتون کې له افغان دولت سره خبرې وکړي په هېواد کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا په دې اړه داسې وایي طالبان او عمومي دریز د بشپړېدو مسیر تجربه کړې دی هغوی دا مهال ډېر په سیاست کې داخلېږي ورځپاڼه زیاتوي طالب ویان زبی الله مجاهد دا منی چې یاد مقالې د دوی په سایټ کې خپرې شوي خو ټینګار کوي چې دغه مقالې د طالبانو د رسمي دریز استازیتوب نه کوي له بل خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د لوړو زده کړو وزیر ارسلا رحماني په دې اند دی چې د طالبانو په ویب سایټ کې خپرې شوې مقالې سولې او پخلاینې ته د هغوی د لېوالتیا څرګندوي کوي زه ډاډه یم چې په دې وروسیو کې طالبانو له ځانه نرمه شودلی تر کومه چې زه خبر لرم د جګپورو طالبانو ترمنځ سولې ته لېوالتیا شتون لري خو موږ باید په لومړي ګام کې د خبرو اترو زمینه چمتو کړو نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا چې د طالبانو د مقالو د بدلون اصلي موخه څه ده د قضیې یو اړخ دی خو افغان وګړي اوس مهال اندېښنه لري ځکه چې طالبانو لا هم خپلې خونړۍ جګړې ته ادامه ورکړې چې یوازې د جون په میاشت کې د درې سوه شپېته ملکي وګړو ژوند اخیستی دی افغان ترکمنانو په هېواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی یو شمېر ترکمن قومي مشران ویلي چې دوی د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ونډه نه درلوده او له ټولو قومونو سره نیکې اړیکې لري ځکه نو کولی سي چې د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي په داسې حال کې چې د هېواد امنیت له بل هر وخت خراب شوی او افغان حکومت غواړي چې له مخالفینو سره خبرې وکړي یو شمیر ترکمني قومي مشرانو ویلي چې دې قام ته دې وخت ورکړل سي څو د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي سره له دې چې د افغانستان د خلکو ترمنځ ستونزې او ناپوهۍ شته خو موږ باید د خپلو اولادونو د راتلونکي لپاره له ټولو خلکو سره یو ځای د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې وکړو 
د سنټرل ایشیا په نوم یو وی پان راپور ورکړی چې د افغانستان په شمالي او مرکزي سیمو کې میش ترکمنان هغه اقلیت دی چې د دې هیواد په کورنۍ جګړو کې یې لاس نه درلود د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوری چې په خټه ترکمن دی په دې اړه داسې وایي افغان ترکمنانو نه یوازې په کورنۍ جګړو کې برخه نه درلوده بلکې تل یې له نورو افغان قومونو سره ښې اړیکې لرلې دي نو ځکه ترکمنان د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ په یووالي او پخلاینې کې مهم رول لوبولی شي له بلې خوا د افغانستان په شمال کې مذهبي مشر مولوي جورا چې د سولې د عالي شورا غړیتوب لري او د ولسمشر کرزي مذهبي سلاکار هم دی وایي چې د سولې راوستو هلې ځلې یې پیل کړې دي ما څو ځلې د طالبانو له خواخوږو پښتنو ملایانو سره کتلي چې د سولې د راوستو لپاره د ترکمنانو پر رول ورسره خبرې وکړم دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې له افغان دولت سره هر ډول خبرې رد کړې او د بهرني ځواکونو د وتلو پر بنسټ یې پر خپل دریځ ټینګار کړی دی د نټو ځواکونو یو ځل بیا خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی او د تیر په پرتله دوه برابره زیاتې کړې دي د امریکا د پوځ له شمېرو سره سم په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو الوتکې د ورځې لږ تر لږه شل ځلې بمباري کوي په داسې حال کې چې د جګړې په پیل کې د ناټو الوتکو هره ورځ یوازې لس بریدونه کول خو له کله چې جنرال پیټریس د نړیوالو ځواکونو قومنده جنرال جان آلن ته سپارلې د هوایي ځواک کارونه عادي خبره ګرځېدلې د هوایي بریدونو د بندولو پر بنسټ د افغان ولسمشر له څو ځله غوښتنو سربېره هم نړیوالو ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې راغلي چې دغه ځواکونه د ورځې شل ځله هوایي بریدونه کوي راپور زیاتوي چې یوازې په تېره جولای میاشت کې شپږ سوه پنځوس هوایي بریدونه د دوی لخوا ترسره شوي دي کله چې د دوه زرو یولسم کال په جولای کې د نړیوالو ځواکونو قومانده له جنرال ډیویډ پیټرو څخه جنرال جان ایلن ته وسپارل شوه له هوایي ځواکه کار اخیستل یوه عامه او عادي چاره وګرځېده خاص عملیات تی ځواکونه اوس په لسګونو ځلې د طالبانو د وژلو یا نیولو لپاره عملیات کوي او له تیر کال تر اوسه پورې درې زره اوه سوه پنځه اویا تنه سخت دریځي د جګړې په میدان کې نیولې دي سربېره پر دې چې هوایي بریدونه دوه برابره زیات شوي په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېر تر پخوا یوازې په سلو کې څوارلس ډېر شوی دی روان کال په دا ډول بریدونو کې د امریکا د پوځ او ملګرو ملتونو له شمېرنو سره سم تر اوسه پورې نهه اویا تنه ملکیان وژل شوي دي تېره میاشت افغان وګړو او چارواکو ناټو ځواکونه په نورستان خو او لوګر ولایتونو کې د ملکي خلکو پر وژلو تورن کړل او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه د دې سربېره په می میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي وروسته د دې چې د ناټو ځواکونو د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په سلام بازار کې نهه تنه ماشومان او ښځې ووژلې اعلان وکړ چې ناټو نور باید هوایي بریدونه بند کړي کرزي وویل چې که بهرني ځواکونه د ملکي افغانانو وژنه ونه دروي د نیواګرو په سترګو به ورته وکتل شي خو د افغان ولس او ولسمشر له غوښتنو سربېره هم نه یوازې دا چې هوایي بریدونه بند شوي نه دي بلکې په کچه کې د پام وړ زیاتوالی هم راغلی دی په افغانستان کې د پولیسو دنده په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه دنده ده بهرنۍ رسنۍ خبر ورکوي چې افغان پولیس آن په پلازمینه کابل کې هم د ګزمي پر مهال له وسلوالو بریدونو او ماینونو سره مخ کېږي له بلې خوا که څه هم نړیوالې ټولنې بلیاردونو ډالره د افغان پولیسو په روزنې کې لګولې خو دغه ځواک له هم له خلکو سره ناوړه چلندونه کوي امریکایی خبری شبکه سی بی اس راپور ورکړی چې په افغانستان کې پولیس کېدل د نړۍ تر ټولو سخت او خطرناکه دنده ده ځکه هره ورځ په دغه هیواد کې له پنځو نه تر لسو تنو پولیس د خپلې دندې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي په همدې حال کې جنرال محمد ایوب سالنګي چې په کابل کې د څوار له زرو پولیسو مشري پر غاړه لري داسې وایي دیرش کلین جګړې افغانستان ته درانه زیانونه اړولی زه منم چې یو شمیر ستونزې لرو خو د هرې ورځې په تېرېدو سره به زموږ کیفي وړتیا پیاوړې کېږي یا د خبري شبکې زیاته کړې چې له نشه توکیو د ګټې اخیستنې او د ناکافي زده کړې تر څنګ د کابل د پولیسو قومانداني مني چې بې سوادي هم هغه ستره ستونزه ده چې دا مهال افغان پولیس ورسره لاس او ګریوان دي نوموړي وایي اوس مهال کابو اتیا سلنه افغان پولیس له دغې ستونزې څخه ځورېږي خو په کابل کې یو امریکایي بحري پوځي قومندان کمیار په شانیاله بیا په دې اړه داسې وایي د جنرال سالنګي دنده د کابل د امنیت ټینګښت دي خو آیا کله مو فکر کړی چې په پولیسو کې د نشه یي توکیو د کارونې کچه دې د سږ کال نیمه سلنه هم کمه سوې وي آیا د ځان وژونکو بریدونو کچه کمه سوې ده 
د سی بیس ټلویزیون د راپور له مخې د چاودون کې توکې لټون او مخنیوي په داسې حال کې چې هر ورځ په زرګونه موټر کابل ته د نه کېږي بې له پرمختللو وسایلو او امکاناتو وتلې خبره ده نوموړی وایي چې ډېری هغه وسایل چې دا مهال د پولیسو په واک کې دي له کاره لویدلې دي له بلې خوا شنونکي وایي چې ډېری پولیس د شخصي اړیکو له مخې پر دندو ګمارل کېږي او د پولیسو ناسم چلند او له خلکو سره په عمومي واټونو امنیتي حوزو او نورو ځایونو کې ناسمې کړنې لامل شوي چې خلک له پولیسو ناهیلې شي او له هغوی سره له هر ډول په هیواد کې د تیلو مافیا په جګپورو دولتي چارواکو پورې اړه لري یو شمیر اقتصادي کارپوهان د دو خبرو د بیان تر څنګ زیاتوي چې د هیواد نظام له داسې مافیایي کړیو جوړ شوی چې دولت یې د کنټرول وس نه لري لا بلې خوا د تیلو پمپونو خاوندان دولت د نفتي توکو په نه ذخیره کولو تورنوي او وایي چې سوداګر دوی ته نفتي مواد په لوړه بیه ورکوي که هم حکومت څو ځله په هیواد کې د نفتي توکو بیه ټاکلې دي خو تر دې دمه نه دي بریالې شوې چې د هیواد په بازارونو کې د تیلو بیه را ټیټې کړي د دې سربېره د سوداګرۍ وزارت چارواکي په هیواد کې د نفتي توکو له مافیا خبر ورکوي خو د هویت له برمالا کولو ډډه کوي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د نفتي توکو مافیا له جګپوړې دولتي چارواکو او یو شمېر بهرنۍ کړیو جوړه شوې ده نظام در یک جامعه وجود داشته باشه خصوصا از ابتدای تشکل این مافیا با مثلا تا سا چهار پنج سال یا شش سال قبل به یک قدرتی که فعلا وجود داره وجود نداشته اما خود دولت زمینه سازی اینه می شد که همچنان کسایی که زورمند هستند کسایی که قدرتمند هستند اونا قدرتمند شدن مثلا تشکل پیدا کردن سربیره پر دی د تیلو پمپونو خواندان د دولت لخوا د تیلو د بیل ټاکل نه وکی کوي او وای چې لوی خوا دولت بازارونو ته نفتي توکې نه دی وړاندې کړي او له بل خوا سوداګر تیل په لوړه بیه پر دوی پلوري 57 تا 70 پیسه برم تمام میشه اول ما 58 فعلا سودا میکنم ای 20 پول ازیر خود نصارات میگیره نظر به امر وزارت مالیه و وزارت تجارت 20 پول شی میگیره این حال ما در اینجا مانه چقدر برق میدیم چقدر شاگرد میریم این حال فعلا در ضرر است ما از می خوش هستیم که اگر دولت تیل در بازار ارزه کنه یا تاجر یا دولت ما از این سرکشی نمیکنیم هر چی که ارزان به مردم شو به نفع ما است به نفع از ما است این حال ما در ضرر زودا میکنیم هم قیمت است فعلا دلیلش این هم نیست داده که در هر چیز مافیا است در تیل هم مافیا است در هم چیز د نفتي توکو بیه په داسې حال کې خپل لوړ حد ته رسېدلې چې د سوداګرۍ وزارت د تیلو د بیې ټیټولو په موخه روسیې ته د یو پلاوي له سفر خبر ورکوي چارواکو زیاته کړې چې یاد پلاوی به د نفتي توکو د اخیستلو لپاره له روسیې چارواکو سره خبرې وکړي خیبر پښتونخوا کې میښ صافان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان پولیس ور سره غیر انساني چلند کوي دا کډوال وایي سره لدی چې د کډوالۍ کارټونه په لاس کې لري خو بیا هم د بیتي ځواکونو له لوري زورول کېږي د پېښور کډوال پر افغان کونسلګرۍ تور لګوي چې په دې برخه کې هیڅ ډول ګام نه دی اوچت کړی په پېښور ښار کې میښ افغان کډوال او افغان نیوز ته وویل چې د ماجر کارډ لرلو سربېره پاکستانی پولیس دوی په خور خار کې زه په زه زوروي چې لعمل یې دوی د اوشپر ستونزو سره مخ دي او په دې لړکې افغان کونسل ګیری د دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کوي سربیره د دې دوی ته په پاسپورټ جوړولو کې هم ډیر ستونزې مخې ته دي مونږ مطلب د کارټ باوجود ما کله چې کارټ مونږ سره یم هم مطلب مونږ چړل کېږو خط علاقو باندې کنه د افغان کونسل ګیری نه مونږ دا مطالبه لرو چې ورځ څوک چې کارټ لري او د کارټ باوجود مطلب تنګېږي کنه مونږ د کونسل ګیری دا مطالبه ده چې مطلب مونږ د زمونږ تپوس وکړي شو تپوس وکړي زمونږ دوی زیاته کړه چې د افغانانو لپاره افغان کونسل ګیری هغه کردار نه لوبوي کوم چې په کار دی بلکې د دوی نه د پاسپورټ جوړولو په لړ کې هم رشوت اخلي موږ سره د افغان کونسلګرۍ داسې خاص کوم رول کردار نشته او نه هغه د افغانانو په دې مشکلات باندې د خپل نظر وړاندې کوي او نه د افغانانو مشکلات حل کوي بس یې کونسلګرۍ خلکو ته چا رشوت ورکو بس د هغې کار به ارجنټ کېږي چې ستاسو سل ډالره دوه سوه ډالره درې سوه ډالره په کلدارو باندې لس زره پنځه لس زره شل زره رشوت ورکوي بس د هغې پاسپورټ ارجنټ په ورځ په ګنټه کې تیارېږي او څوک چې ریزه کوي درخواست کوي نو درخواست والا پاسپورټ به په میاشتې نه وځي زمونږ مطالبه دا ده چې باید د خلکو د مشکلات سره باید د هغوی د مشکلاتو د حل کولو لپاره چارې وګوري او دا د لړو چارواکو سره وګوري چې د خلکو سره څه مشکلات دي افغان کډوالو د افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ستونزو په نظر وکړي ولې چې دوی د یو شمېر ستونزو سره په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوي حبیب الله همدرد افغان نیوز پېښور 
د ولسي جرګې د تیر کال په ټاکنو کې هغه پاتې کاندیدانو یو ځل بیا د ټاکنو د باطلې دو غور سره وکړه چې د ځانګړې محکمې له لوري بریالي نه دي اعلان شوي دغه کاندیدانو د ځانګړې محکمې او ټاکنو د خپلوا کمیسون غړي غله او د افغانستان دشمنان وبلل او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دوی پر وړاندې دي لاریونونه پیل کړي د تیر کال د پارلماني ټاکنو یو شمیر معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په ترڅ کې د هېواد د اوسنۍ ناورین یوازنۍ حل لاره د دیارلس سوه نهه اتیایم کال د پارلماني ټاکنو لغوه کېدل په ګوته کړه هغوی د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له متحدینو غوښتنه وکړه چې په دې برخې کې دی مداخله وکړي دغو معترضو کاندیدانو د ټاکنو د ځانګړې محکمې او خپلواک کمیسون غړي د هېواد د اوسنۍ ناورین اصلي عاملین وګڼل او د هغوی د محکمې غوښتون کې سوال دا د تقلبو تخلف او درغلی او څخه ډکې ټاکنې چې د سترایې شهزاده او د دوبۍ د مارکیټونو د مټو په زور باندې ترسره شوي دي منګه یې نه منو د اولې ورځې نه منګه د دې ټاکنو ابتار غوښته دی نن یې غواړو او سبا ته هم غواړو د افغانستان ستره محکمه د زر تر زره د استناف د محکمې رئیس چې د اختصاصي محکمې یو قضایي مامور و او د جزایي اجراحاتو د قانون د دوه سوه څلور نویم مادې سره سم له دې دندې نه ګوښه کړي له بلې خوا دغو معترضو کاندیدانو له ولسمشر کرزي وغوښتل شي د خپلو سلاکارانو نه بلکې د افغان وګړو خبرو ته غوږ ونیسي هغوی وویل چې د پردې تر شا یو شمېر لاسونه غواړي چې د هېواد روان ناورین داسې یو ځای ته ورسوي چې د حل هیڅ یوه لاره یې پاتې نه سي ټول په یاد لري د انتخاباتو دغه مهندسي او انتخابات دغسې د دوی شرایط ګډوډول دا د مخکې نه پیل شوي وو دا د اوه ویشتم د سنبلې نه مخکې پیل شوي وو ای انتخابات انتخابات نبوده بلکې یک انتصابات بوده ما ابطال از ایره خواستیم و خواهانیم و از جناب محترم شخص رئیس جمهور سه قوه کشور قوه قضایی کشور خواهان ابطال انتخابات هستیم در غیر آن ما به طرف محاکم بین المللی روان خواهیم بود در پداس حال که در چه پتاکانو که در پات کاندیدانو لردلی دوش پیتا تنه در زنگل محکمی للوری بریالی اعلان سوال او ولیسی جرگه تا یه در معرفی کولو غشتن وکره خود ولیسی جرگه برحال غری جرگه تا در دوغو نوی کاندیدانو لورتک سر مخالفت کوی